Hola, buenos días chicos, recuerden mi nombre, mi nombre es Jennifer Garay, soy la docente de la asignatura biológica o biología y pues vamos a ver nuevos temas. Cualquier inquietud que tengan sobre este tema ya saben que me pueden comunicar a través de un mensaje por la plataforma o si no por correo electrónico. ¿Listo? Vamos a ver. Bueno chicos, hoy vamos a ver el sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es una forma de energía que genera cuando un objeto vibra o se mueve, él realiza una vibración que todas esas vibraciones se reparten a través de ondas y llega a nuestro oído y nuestro oído pues manda señales al cerebro, ¿listo? El sonido se puede producir de muchas maneras, sea de instrumentos o sea eh, nuestra voz, el momento de que las cuerdas vocales vibran. El sonido se propaga, ¿listo? Recuerden lo que les decía desde un principio, cuando un objeto eh, realiza un movimiento, el objeto vibra. Esa vibración es, es transmitida a través de algo que llamamos ondas. Y pues la recepción, que es cuando todas esas ondas llegan a nuestro eh, oído, a todo nuestro oído, y ese todo ese componente de oído y todos esos nervios envían señales al cerebro y ya nuestro cerebro eh, forma el sonido, o sea, imágenes mentales del de objeto que está produciendo el sonido. El sonido tiene unas propiedades, una de ellas es la reflexión del sonido. ¿Qué es? Es un fenómeno por el cual la onda se devuelve. Como vemos acá el ejemplo, la onda va hacia la roca o hacia abajo y esta la devuelve. Esto es cuando nosotros sabemos o conocemos que se llama eco. Cuando ustedes gritan y como que ustedes escuchan que hola, 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 hola. Eso quiere decir que se está devolviendo el sonido que yo estoy generando del grito. ¿Listo? El sonido también tiene cualidades. ¿Listo? Que permiten describir eh, como el estilo del sonido. Tenemos algo que se llama el tono, que puede ser agudo o grave. En este caso, pues grave, digamos, lo dan los instrumentos de gran tamaño o las voces de algunos adultos, que, adultos que se escucha como más gruesa. Y pues agudo, también que son instrumentos de poco tamaño y pues digamos también se podría decir que agudo es la voz de un niño. La duración pues puede ser largo, que vibra y vibra así como un las campanas cuando abren la puerta y dura, dura el tiempo, o corto que ya solo como pim y se acabó. La intensidad puede ser fuerte como las bocinas o los pitos de los camiones, o suave como las campanillas o las canciones de los bebés. Y el timbre es el que nos ayuda a describir qué objeto es el que está realizando el sonido, ¿sí? Es el que nos ayuda a describir si es una guitarra, si es un piano o si la voz de, de una persona o el sonido de algún animal. Y ya por terminar, eh, tenemos lo que se llama contaminación auditiva. Esa es otra forma de contaminación, ya que ya no da sonidos, eh, como decir, naturales, como chévere se podría decir, sino ya llega a ser ruido, ya cuando el sonido está suficientemente alto ya no es agradable sino ya es ruidoso, como algunas digamos alarmas, como algunos pitos, como que les, el vecino le sube el volumen al equipo, las guitarras eléctricas pues de las personas que no las saben utilizar todavía si no están en proceso de aprendizaje a veces los dejan con alto volumen y eso ya no se vuelve agradable sino se vuelve eh, ruido que ya es molesto para nuestros oídos además de la contaminación auditiva también nos da dolor de cabeza nos pueden dañar el sentido del oído ¿listos? Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema, igual si ya saben que si tienen inquietudes, dudas sobre el tema o algo que no entendieron, ya saben que me pueden comunicar a través de un mensaje por la plataforma o un mensaje por correo electrónico y ahí pues serán respondidas sus inquietudes. ¿Listo? Nos vemos a la próxima.